Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, apa khabar semua? Tengah buat apa tu? Sedang ulang kaji subtopik 1.1 Bagus Ok Saya ada satu soalan Pernahkah anda masuk ke dalam makmal? Pasti pernah Sebab semasa mendengar anda Anda telah belajar mata pelajaran sains Dan sudah tentu anda Pernah melakukan eksperimen bersama rakan-rakan dan juga guru anda Tetapi, adakah anda masih ingat peraturan dan juga langkah-langkah keselamatan Yang wajib diamalkan apabila berada di dalam amal? Okey, jom kita pelajari semula langkah-langkah keselamatan dan peraturan di dalam makmal biologi Jom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya Cikgu Fazli Bayu Sensei Jangan lupa subscribe channel saya into the sea ok, bahan-bahan kimia yang tak boleh dilupuskan ke dalam sinki ok, so the first one is organic solvent bahan yang pertama adalah pelarut organik uh, seperti aseton, alkohol dan juga benzin ok, yang keduanya adalah substances that have a pH value less than 5 or more than 9 Tadi yang boleh buang dalam sinki adalah pH 5 hingga 9 Tetapi kalau lebih daripada 9 Ataupun kurang daripada 5 ha, Maksudnya kalau kurang daripada 5 terlalu berasid Kalau lebih daripada 9 terlalu beralkali Tak boleh tuang ke dalam sinki okay? Supaya tidak mencemarkan, tidak membahayakan organisma yang ada di dalam saliran air Ha? Sebab nanti air daripada sinki akan pergi ke dalam longkang Dan seterusnya masuk ke dalam uh, sistem peparitan okay. Yang ketiganya adalah chemicals, bahan kimia Sebarang bahan kimia seperti asid, grease dan juga minyak okay. Serta yang keempatnya adalah solid waste Bahan buangan pepejar seperti bahan kimia, chemicals, glass Or rubber Sebab ianya akan menyumbatkan sink tersebut ha, Sinki tadi akan tersumbat disebabkan oleh uh, Bahan buangan pepejal tadi Okey, Yang kelimanya adalah heavy metals Ataupun logam berat Okey, For example mercury Jadi mercury kalau kata termometer pecah Mercury yang ada dalam termometer tu tak boleh dibuang ke dalam sinki Yang keenam adalah Volatile substances Bahan-bahan yang mudah meruap okay, Seperti alkohol okay, um, Petrol uh, Semua tu bahan-bahan yang mudah meruap okay, And then toxic substances uh, Ada gambar tu korak tu uh, Toxic substances Bahan kimia toxic juga tak boleh Buang ke dalam sinki okay, Number 8 Organic waste Bahan organik Okay. Bahan buangan organik For example, microorganism Or carcasses okay. Microorganisma tak boleh buang uh, Contohnya uh, Bakteria Yeast dan sebagainya Tak boleh dibuang ke dalam sinki Carcasses, bangkai okay. uh, Kamu buat eksperimen bedah katak uh, Dah siap bedah katak tu Katak tu buang dalam sinki uh, Tak boleh Okay Kemudian yang ke sembilan Reactive substances Bahan kimia yang reaktif Sebagai contoh Natrium nah, Buang natrium ke dalam sinki Natrium dia tak boleh uh, Expose kepada water Tak boleh bercampur kepada dengan air Boleh meletup nah, Jadi bahan kimia yang reaktif Tak boleh dibuang ke dalam sinki Dan akhir sekali Number ten is Radioactive substances okay? Tak boleh buang bahan kimia Beradioaktif ke dalam sinki So tadi kita ada bahan-bahan buangan yang boleh dibuang ke dalam sinki Dan tak boleh dibuang ke dalam sinki Sekarang 
how we want to manage that biological waste macam mana kita nak menguruskan bahan-bahan buangan tadi uh, so now uh, we will uh, i will uh, explain to you about the methods for managing biological waste okey bagaimana kaedah untuk menguruskan sisa buangan biologi okey so sebelum kita buang sisa bahan buangan biologi tadi kita kena klasifikasikan we need to classify categorize kita kena kategorikan bahan buangan tadi so dalam biological waste kita boleh bahagikan dia kepada empat jenis yang pertamanya adalah kategori A sharp waste okey bahan-bahan yang tajam peralatan-peralatan yang tajam okey yang keduanya adalah kategori B Ha, kategori yang kedua adalah kategori B Iaitu non-sharp waste For example, tissues, glove, uh, petri dish, bottles okay. Kemudian kategori C, animal carcasses okay. Bangkai-bangkai haiwan Seperti tulang temulang, ayam yang dibedah, ikan, katak yang telah dibedah okay. Dan yang Kategori yang keempat Kategori D Okay so number four is kategori D uh, The biological waste uh, In a type of liquid waste Okay Bahan buangan dalam bentuk cecair For example broth Culture And blood Okay contohnya uh, Kulto Dan juga uh, Darah So bagaimana kita nak uruskan keempat-empat jenis kategori uh, bahan buangan biologi ni? Okay, so how to manage biological waste? Okay, for category A for sharp waste, for example uh, knife, shrink, okay. So we need to place it into special bin for sharp material disposal. This bin doesn't need to be sterilized. Jadi kita kena buang ke dalam Uh, tong khas dan tong tersebut tak perlu di steril ok and then category B for non sharp waste untuk bahan buangan tidak tajam uh, for example glove, petri dish ok so this type of category uh, need to be packed waste in biohazard plastic bags and sterilize it then place into biohazard bin ok kita kena bungkus dalam Bag plastik dan sterilizekan Kita kena sterilkan dia Hapuskan kuman dia Kemudian baru masuk ke dalam Tong biohazard okay. Kategori C pula Adalah for animal carcasses okay. So animal carcasses or category C Need to be wrapped carefully In absorbent material And then pack carefully Into biohazard plastic bag And frozen Jadi bahan air uh, Bangkai haiwan tadi perlu dibalut dengan uh, bahan yang boleh menyerap cecair Kemudian dibungkus dengan cermat Dan dimasukkan ke dalam plastik biohazard Kemudian dibekukan And then category D for liquid waste Must be decontaminated by autoclaving before disposal Okay, and then sterilized biological liquid waste must be disposed immediately. Okay, jadi bahan kimia tadi perlu di autoclave. Autoclave ni alat macam uh, pressure cooker. Uh, dia masukkan ke dalam tu dengan tekanan yang tinggi dan juga suhu yang tinggi untuk mematikan patogen ataupun mikroorganism. Okay, dan ianya perlu dilupuskan segera. Okay, so there are uh, how to manage biological waste. Okay, so for my class, I have a task for you. You need to create an infographic poster using any application in your computer, in your phone, or in your iPad. Okay, what is infographic poster? So this is the example of the infographic poster. So this infographic poster must contain okay biological waste type of biological waste uh, 
category A, category B, category C and category D with the example of the biological waste. For example, category A is for shark wasters, shark waste. Category B is for non shark waste and etc. Okay, and then must include method to manage the waste. Cara bagaimana hendak menguruskan. Okay, for example, category A, cara dia masukkan ke dalam special bin. Macam itulah. Macam poster yang saya tunjukkan kat sebelah ini. Okay, and then lastly, uh, yang menyebabkan dia dipanggil sebagai infographic poster, mesti ada grafik. Mesti ada related pictures, diagram or icon. Ha, macam dalam poster ni ada gambar shrink, ada gambar glove, ada gambar ikan, okay, ada gambar liquid. So that is the uh, task for my class. Okay, the poster that have been uh, created can be sent to our class group. Okay, thank you for joining my class today. Uh, please make sure you make a revision. Uh, jangan lupa untuk melakukan uh, ulang kaji Nota yang saya tunjukkan tadi Saya akan share ke dalam channel telegram saya Biology Go for A+, eh? Biology SPM Go for A+, Dan nota saya tadi dalam bentuk PDF Boleh download okay. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya Cikgu Fazli Bio Sensei Okay, sehingga berjumpa lagi di dalam episod yang seterusnya Saya doakan semoga anda semua selamat Dan sentiasa menjaga SOP dalam um, melawan COVID-19 All the best Assalamualaikum dan salam sejahtera Jumpa lagi Bye-bye